हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन विद मून आज मैं आपका एक और चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आपकी बुक मूमेंट्स में से जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स देर वॉज वन से किंगडम ऑफ फूल्स इन दिस किंगडम बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स ठीक है अगर मैं इस समरी को ऐसे रीड करती गई करती गई करती गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा तो मैं आप लोगों को सिर्फ हिंदी में सब चीज़ें एक्सप्लेन करती जाती हूँ आपको कोई भी डाउट है चैप्टर को पढ़ने के बाद तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो ठीक है अब सबसे पहले एक किंगडम है किंगडम है मतलब वहाँ पे किंग भी होगा और वहाँ पे उसका मिनिस्टर भी होगा ठीक है दे ऑर्डर दैट एवरी शुड बी अवेक एट नाइट एंड वर्क ड्यूरिंग द डे फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रूल जो किंग ने बनाया था वहाँ के किंग ने बनाया था कोई नाम मैंशन नहीं है आपके चैप्टर में वो रूल क्या था कि जो डे है वो नाइट की तरह कंसिडर होगा और जो नाइट है वो डे की तरह कंसिडर होगी मतलब एवरी वन हैव टू वर्क इन नाइट और उन सबको कब सोना है सुबह के टाइम पे ठीक है तो रात के टाइम पे सारी दुकानें खुलेगी सब सब अपने अपने काम पे जाएंगे और क्या कहते हैं सुबह के टाइम पे वो सब सो जाएंगे और यहाँ तक कि वहाँ के एनिमल्स भी इस तरीके से ट्रीट थे ठीक है वन डे अ गुरु एंड डिसिपल अराइव इन द सिटी इट वॉज अ बॉड डे एंड एवरी वन वॉज अ स्लीप और जब वो लोग अराइव हुए एक गुरु और एक डिसिपल और वो लोग सुबह के टाइम पे वहाँ पे अराइव हुए तो उन लोगों ने क्या देखा कि सब लोग सो रहे हैं मतलब सब लोग सो रहे हैं और कोई भी अपना अपना काम नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह के टाइम पे यूजुअली क्या नॉर्मली क्या होता है कि अपन लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं ठीक है और अगर वो क्या कहते हैं रात के टाइम पर जब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी दोनों कुछ खरीदने गए ठीक है कौन गुरु और डिसिपल तो उन्होंने क्या चीज देखी कि वहां पे हर चीज सिर्फ एक दूदू कॉस्ट कर रही थी व्हाट इज दूदू उनकी वहां पे करेंसी है किंगडम ऑफ फूल्स की ठीक है इस चैप्टर के अंदर मेंशन है वहां पे हर चीज सिर्फ वन दूदू की थी जैसे अगर आपको एक डजन ऑफ बनानास लेना है या फिर आपको वन के ऑफ राइस लेना है ठीक है तो वो दोनों चीजें आपको सेम कॉस्ट करेगी सेम पैसे लगेंगे आपके ठीक है तो गुरु ने क्या चीज़ सोची कि मैं तो इस जगह से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी नगरी मतलब ये मेरे को जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है मतलब उसने अपने डिसिपल को बोला कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम यहाँ पे रह सकते हो तो डिसिपल ने बोला कि आप कितने बड़े पागल हो कि इतना सस्ता है यहाँ पे सब कुछ और आप यहाँ से जा रहे हो तो उसने बोला कि नहीं मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ ठीक है तो डिसिपल ने क्या बोला ठीक है आप जाओ मैं तो यहीं पर ही रहूँगा और वो बहुत ज़्यादा खाना खा के कैसा हो गया डिसिपल एकदम मोटा ठीक है ही एट हिज फिल एवरी डे एंड ग्रू फैट वन डे अ थीफ ब्रोक इन टू अ रिच मर्चेंट्स अब आपका मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे uh, क्या कहते हैं जो आपका मेन स्टोरी का पार्ट है वो है ठीक है अब एक रिच मर्चेंट के घर पे एक चोर आया थीफ मतलब चोर और उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे चोरी करूंगा ठीक है तो उसने चोरी करने के लिए क्या किया कि उसने रिच मर्चेंट की वॉल के अंदर दीवार के अंदर एक होल किया था होल करने के लिए होल जब उसने होल किया वॉल के अंदर तो उसे क्या हुआ कि पूरी की पूरी वॉल उस थीफ के ऊपर गिर गई मतलब पूरी की पूरी वॉल उस थीफ के ऊपर गिर गई और वो थीफ उसी टाइम पे मर गया तो अब जो थीफ का भाई था मतलब जो थीफ का ब्रदर था उसको क्या चाहिए थी अपने भाई के लिए जस्टिस चाहिए थी और उसने उस क्या कहते हैं रिच मर्चेंट को सजा दिलवानी थी तो वो किसके पास गया किंग के पास गया कि मेरे भाई को क्या कहते हैं मेरा भाई इस रिच मर्चेंट के कारण मरा है तो आप प्लीज उसके लिए जस्टिस करो तो रिच मर्चेंट ने क्या करा कि क्या कहते हैं सॉरी किंग ने क्या किया रिच मर्चेंट को बुलाया तो रिच मर्चेंट ने क्या बोला कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है इसमें ब्रिक लेयर की गलती है मतलब दीवार बनाने की दीवार बनाने वाले की गलती है ठीक है तो अब किंग ने दीवार बनाने वाले को बुलाया तो उसने बोला सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है इसमें उस गर्ल की गलती है जो मुझे अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तो अब किंग ने उस गर्ल को बुलाया तो उस गर्ल ने क्या बोला कि सर इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है किसकी गलती है उस गोल्ड स्मिथ की गलती है जो मेरा गोल्ड नहीं बना रहा था मतलब बेसिकली यहाँ पे एक जना दूसरे पे इंजाम दूसरा जना तीसरे पे तीसरे जना चौथे पे ऐसे करके इंजाम लगा रहे थे मतलब अपना जो भी कसूर था वो दूसरे पे पास ऑन कर रहे थे ठीक है तो जब उसने गोल्ड स्मिथ को बुलाया तो उसने बोला कि है ना तुम्हारे चक्कर में इसका भाई मरा है थीफ का तो अब तुम्हें सजा होगी मतलब तुम्हें फांसी की सजा होगी तो उसने बोला कि सर इसमें मेरी गलती नहीं है एक रिच मर्चेंट बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अपने ऑर्डर के लिए परेशान था और वो बार बार उसको क्या बिल्कुल भी वेट नहीं था पेशेंस नहीं था और बार बार वो मुझे आके तंग कर रहा था इसलिए मैं इस गर्ल को इस गर्ल का जो ऑर्डर था गोल्ड का मैं वो कम्प्लीट नहीं कर पा रहा था ठीक है तो
तो गोल्ड uh, क्या कहते हैं रिच मर्चेंट ने क्या बोला कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है इसमें मेरे फादर की गलती है ठीक है मेरे फादर की गलती है कि उन उनको वेट नहीं हो रहा था तो मैं सजा क्यों खाऊं तो किंग ने बोला कि देखो किसी ना किसी को तो सजा जरूर होगी क्योंकि इसका भाई मरा है और ये है वो तो है ना अब तुम आ जाओ अब तुम्हें स्टेक तुम्हें स्टेक की सजा दी जाएगी मतलब तुम्हें फांसी दी जाएगी ठीक है तो उसने क्या बोला कि है ना जब वो लोग उसको फांसी देने गए थे किसको रिच मर्चेंट को तो क्या हुआ रिच मर्चेंट बहुत ज़्यादा थिन था थिन मतलब बहुत ज़्यादा पतला था और वो उस स्टेक पे नहीं आ पाया तो उन लोगों ने क्या बोला कि ने क्या ऑर्डर पास किया कि जाओ एक ऐसा जना ढूंढ के आओ कि जो उस स्टेक पे आ जाए अब मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन किसकी गलती है कौन गुनेगार है उसने क्या बोला जाओ एक मोटे से इंसान को ढूंढ के आओ जो इस स्टेक पे आ जाएगा ठीक है तो अब जब वो लोग बाहर गए तो पता करो उस मतलब गाइस गैस करो उन लोगों ने किसको ढूंढा उनने ढूंढा डिसिपल को अब वो डिसिपल खा खा के इतना मोटा हो चुका था कि वो स्टेक पे आराम से आ जाता तो किंग के जो मिनिस्टर्स वगैरह थे वो लोग जाके उसको पकड़ के लेके आ गए थे अब डिसिपल ने मन ही मन अपने गुरु को याद किया मतलब अपने गुरु को बुलाया कि प्लीज मुझे बचा लो ये लोग तो पागल लोग हैं नहीं रोक ठीक है तो गुरु वहाँ पे आ गए और गुरु ने वहाँ पे आके पहली चीज क्या बोली कि आप इसको स्टेक की सजा मत दो आप मुझे स्टेक की सजा दो तो जब गुरु ने आके ये चीज बोला तो किंग ने उससे पूछी कि तुम क्यों ये स्टेक को खाना चाह रहे हो मतलब तुम ये क्यों इसकी जगह पर यह सजा लेना चाह रहे हो ऐसा क्या है जो तुम ये सजा लेना चाह रहे हो तो गुरु ने अपना दिमाग यूज किया क्योंकि उसको पता था कि ये लोग कैसे हैं फूल हैं मतलब इन लोगों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है तो ये लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं दौड़ाएंगे और उसने क्या बोला कि जो भी ये सजा को मतलब जो भी इस स्टेक को पहले टाइम मतलब जो भी ये फांसी फर्स्ट टाइम लगेगा वो जो क्या कहते हैं वो क्या हो जाएगा इस किंगडम का नया किंग हो जाएगा मतलब जब वो रिबॉर्न होगा जब वो वापस से पैदा होगा तो वो क्या होगा इस किंग किंगडम का किंग हो जाएगा और जो सेकंड फांसी लेगा मतलब जो सेकंड जो ना फांसी लेगा वो क्या हो जाएगा इस किंगडम का मिनिस्टर हो जाएगा ठीक है तो अब किंग ने बहुत दिमाग दौड़ाया कि ऐसे कैसे मैं मेरा किंगडम कैसे दे दूंगा और ये एंड वो तो जो किंग ने क्या सोचा कि अब ये स्टेक कौन खाएगा मैं खाऊंगा और मेरे साथ ही कौन खाएगा मेरा ही मिनिस्टर खाएगा तो नेक्स्ट डे जिस जिन दो जनों ने वो स्टेक खाई कि वो गुरु और डिसिप्लिन नहीं थे वो कौन थे किंग और उसका मिनिस्टर था और गुरु और डिसिपल उस जगह से जाने लगे तो जब पीपल मतलब वहाँ के लोगों ने ये चीज़ डिस्कवर करी कि हमारे जो किंग और मिनिस्टर हैं वो लोग मर गए हैं तो उन्होंने किससे रिक्वेस्ट करी गुरु और डिसिपल से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे न्यू किंग एंड मिनिस्टर बन जाओ तो पहले तो गुरु बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि नहीं मैं नहीं बनूँगा लेकिन मिनिस्टर क्या कहते हैं उसका डिसिपल रेडी था तो बाद में गुरु ने ये चीज़ डिसाइड करी कि ठीक है मैं किंग बनूँगा लेकिन हर चीज़ बैक टू नॉर्मल होगी मतलब मुझे हर चीज वापस से नॉर्मल चाहिए नाइट नाइट की तरह कंसिडर होगी डे डे की तरह कंसिडर होगा ठीक है तो दिस कंप्लीट अ चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने कुछ भी ऐसा बहुत फटाफट फटाफट बोल दिया तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो